verdadera fajadora. Eh, a mí me gusta la gente así, que se faja duro. Eh, saludar a toda la gente que te sigue todas toda las semanas. Bueno, y la verdad es que yo necesito poco. Y lo poco que necesito, lo necesito poco. Sí. Sí, San Francisco de Asís decía, no es más pobre quien más tiene, eh, no es más rico quien más tiene, sino quien menos necesita. Y él decía, yo deseo poco, y lo poco que, le des que deseo, lo deseo poco, es decir, que yo siempre podré compartir de lo poco que tengo con otro que tenga menos. Entonces, el que tiene como meta esta carrera, hacerse de dinero, está equivocado. Decía en mi último programa en El Despertador que los ricos no estudian esta carrera y eh, haciendo periodismo, periodismo, nadie se hace rico. De manera que todo el que sea rico eh, y sea periodista, yo creo que hay que revisarlo. ¡Ay, qué ay, 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 ay. Mira, no me ponga eso a mí ahí, porque yo tengo un par de periodistas ricos amigos míos, pero hermano mío. Y yo me imagino que han trabajado mucho para eso. Además, voy y yo caigo en el periodismo y me hago rica, que va a decir la gente, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? Ay, mira, aquí, por ejemplo, tú tienes a Nuria Piera, que tiene 25 años ya, con un programa exitoso. Tú tienes a Alicia Ortega, que tiene un poco más de 5 años con un programa exitoso semanal. Tú ya tienes eh, un buen tiempo que has comenzado este programa, te ha ido relativamente bien. Así. Es decir que si en 15 años Ay, Dios. ininterrumpido tú tienes alguna fortuna, eso no sería cuestionable. Okay. Ahora, ¿es Nuria Piera o es Alicia Ortega eh, los ricos del periodismo de este país? No. No, no lo son. Si tú te pones a revisar quiénes, cuáles periodistas son ricos aquí, yo pienso que ellos tendrían que explicarlo. Pero no lo vamos a mencionar, no vaya a ser cosa. Bueno, no, no es mi interés en esto, pero basta con que tú digas, por ejemplo, eh, a los muchachos que van a la universidad ahora y que van por periodismo, yo puedo decirles que, como decía Martí, no hay monarca como un periodista honesto. Yo no tengo ese dinero que me preguntabas, pero me siento un monarca. Soy una persona que duerme como un lirón, que, sí, que, que la gente me, me adora, te incluso, quiere, claro, quiere. la gente que yo he criticado muy duramente en mi ejercicio periodístico, cuando nos encontramos, me dicen, Marino, tú has sido muy duro conmigo, y yo le pregunto, pero... Dije mentiras sobre usted. No, pero tú sabes. Pero bájale algo, Marino. Sí, lo, no, lo importante <risa> es, y, y te lo digo como de persona joven que está haciendo comunicación, lo importante es que esta carrera no se tome para revanchismo personal, para dar eh, rienda suelta a las ambiciones de me, desmedidas, incluso que cuando tienes a alguien con el cual tiene algunos problemas personales, ese no es el espacio. Este espacio pertenece a la gente y no debes aprovechar esa ventaja que tiene frente a un probable eh, competidor tuyo, lo que sea, para, eh, para hacerle daño. No, esto pertenece a la gente. Tú no te puedes apropiar individualmente del periodismo. Es una función social fundamentalmente. Yo de ahí no me salgo. Qué bien, Marino. Sin embargo, según unas fuentes que yo tengo oficiales, porque yo también tengo fuentes, déjame contarte. Yo también, a pesar de que hago entretenimiento, pues tengo mis informantes. Y a mí se me ha informado que tú estás con esa renuncia del despertador y con otros arreglos que estás haciendo en tu carrera, preparándote para aceptarle posiblemente una posición al presidente electo, Danilo Medina, y precisamente en una en una división que lucha contra la corrupción. ¿Eso es cierto, sí o no? ¿Estará Marino Zapete en el próximo gabinete, sí o no? Bueno, lo que ocurre es que hay una persona que se autotitula periodista que dice verdad cuando se equivoca, es decir, que solo <risa> escribe algo de verdad si se equivoca, que escribió en un periódico 
que supuestamente yo me había reunido el viernes pasado, no, no este viernes, sino el otro, con el presidente electo que se me habría propuesto que yo estuviera en la DPCA. Y lo decía de una manera Acúrpese tan convincente, nada. sí, y lo decía. Entonces, la primera sala te saluda el asistente, la segunda los asistentes, la tercera el miembro del gabinete y en la cuarta está ya el presidente. Y ahí cierran la puerta. Yo he ido, Marisa. Sí, pues la idea es que <risa> cuando eso se escribe en un periódico, tiene que ser una persona que se importa muy poco a sí mismo, se tiene muy poco respeto a sí mismo. Porque tú sabes que lo que escribes en un periódico se queda ahí. Entonces imagínate tú, yo con el señor Medina, eh, no voy a decirte que no le conozco, me he reunido incluso con él antes de las elecciones, he hablado y tengo una relación personal muy respetuosa con él, pero nunca hemos hablado de eso y no tengo ningún tipo de, de expectativa de que ellos me ofrezcan ninguna posición porque gente tienen ellos por demás que quisieran estar ahí entonces por qué proponerle a alguien que no quiere ni le interesa estar ahí o sea, a mí no me interesa ni puedo trabajar con el gobierno yo no puedo con porque ninguno verdad porque si no, no te puedo no básicamente yo no puedo trabajar con el gobierno porque los sueldos en el gobierno mm. no permiten vivir decentemente algunos sueldos o sea, bueno no 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 excepto los sueldos que son por ejemplo como gobernador del banco central superintendencias y ese mm. tipo de cosas con un sueldo de ministro tú no puedes vivir de ese ministro, Marina? Yo no tengo idea. Tres veces menos que lo, de lo que yo gano. Oh, Tres o cuatro. O, o tú ganas mucho o los ministros ganan muy no, poco. Yo gano bien, yo gano buen dinero porque yo no voy a venir aquí a hablar mentira. Ajá. Yo gano bien, pero hay una realidad. Un ministro que gana 90, 100 mil pesos, eso no da, oye, eso, eso no da para nada. Entonces, para nada. yo no voy a trabajar en el Estado. Eso está seguro, eso lo he dicho, no voy a trabajar en el Estado, no me han ofrecido nada, no creo que me ofrezcan, y si me lo ofrecieran, perdieran el tiempo. Qué bien. Bueno, Marina, entonces, pudiéramos, eh, finalmente, esta pregunta, pudiéramos entonces nosotros contemplar que ya le llegó el tiempo al Marino Zapete, que es querido por la gente, que 28 años ha estado fajado, que todavía tiene su programa diario a través del Canal 45, y sé que mucha gente te sigue ahí también, ¿Le llegó el tiempo de disfrutar más la vida? Quizás quieres no. tomarte un tiempo para irte no, yo a he la playa a despertarte. No, no, no. Yo he disfrutado la vida en lo que he hecho y sigo disfrutándola. Pero además, Fernando Asbun y yo tenemos un proyecto en común que viene por ahí. Oh, que va sí, para Sí, es decir, que yo me voy de S.I.N., pero no es que... O sea, me voy, salí del despertador, pero no es que he roto con S.I.N. Oh, Alicia okay. y yo seguimos juntos en lo que son las coberturas especiales y para el, el ya el 16 de agosto estaremos transmitiendo el cambio de mando ella y yo, y Fernando y yo en cualquier momento vamos a anunciarle un proyecto nuevo para la colectividad que ve la televisión ¡Wow! Pues qué bueno mira Marino, queríamos decirte en vivo, en nuestro programa que donde quiera que estés te vamos a seguir y que es muy válido que un periodista públicamente o de manera privada tome decisiones para mejorar su vida como lo entienda gracias y bueno a la gente que te apoya yo creo que deben seguir apoyándote es una trabajadora o una fajadora y siempre que tú quieras estaré contigo acá wow gracias Marina es un honor a propósito a propósito de este periodismo, periodismo que has hecho nosotros no sé si tú has tenido la oportunidad de ver, de escuchar a un teniente que en las últimas horas de vida del presidente Antonio Guzmán estuvo minuto a minuto con él. Lo tenemos en exclusiva, eso lo hice esta semana en mi tiempo libre, lo hemos estado anunciando, mi respeto para él y por la honestidad con la que contó las últimas horas de vida de don Antonio. Vamos a verlo.